இறப்பு இறப்பு விதிகள் பிறப்பு இறப்பு எதுக்காகமா ஒரு நாட்டோட பொருளாதார திட்டமிடலுக்கு சுகாதார நடவடிக்கைகளுக்கு மற்றும் கட்டுமான பணிகளுக்கு ஆக்கப்பூர்வமான அனைத்து பணிகளுக்கும் அந்த நாட்டுடைய ஜனத்தொகை என்ன அப்படிங்கிறது கணக்கு புள்ளிவரமா இருந்தா தான் ஒரு சர்க்கார் சர்க்கார் சக்சஸ் செயல்பட முடியும் அதனாலதான் அந்த பிறப்பு இறப்புக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறாங்க அந்த பிறப்பு இறப்புக்கு கொடுக்கற முக்கியத்துவத்தோட அந்த இறப்பு எதனால எதனால ஒரு சீக்கிரம் இறங்குறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு எல்லாமே ஒரு உலக அளவில் தேவைப்படுது அதனாலதான் அந்த பிறப்பு இறப்புக்கு அவ்வளவு பெரிய சட்டங்களை எல்லாம் போட்டு பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ நம்ம இந்திய சர்க்கார் ஒரு பொதுவான சட்டத்தை போட்டிருக்குது அந்த சட்டம் எந்த வருஷம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பிறப்பு இறப்புகள் பதிவு சட்டம் மைய சட்ட எண் ஒன்னு <laughs> அறுபது <laughs> இது அடிப்படை இந்த சட்டத்தின் சட்டப்படி தற்போதைய தற்போதைய பிறப்பு இறப்புகள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது அடிப்படை சட்டம் அறுபத்தி ஒன்பது இப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டாவது ஆண்டு இதை கருத்தில் கொண்டு சில விதிகளை நீக்கம் செய்து ஒன்னு ஒன்னு இரண்டாயிரத்தில் இருந்து ஒன்னு ஒன்னு இரண்டாயிரம் தேதியிலிருந்து இரண்டாயிரம் ஆண்டு தமிழ்நாடு பிறப்பு மற்றும் இறப்புகள் விதிகள் அப்படிங்கிற அடிப்படையில இன்னைக்கு இந்த பிறப்பு இறப்புகள் பதிவுபட்டு வருது ஒன்னு ஒன்னு இரண்டாயிரம் மறக்காத தேதி ஒன்னு ஒன்னு இரண்டாயிரம் சரி இப்போ இந்தியா வந்து ஏக இந்தியா அது போல மாகாணங்கள் அப்ப இந்த பிறப்பு இறப்பு ஏக சட்டம் ஒரே சட்டம் அப்ப சட்டமா இருந்ததுன்னா தலைமை பதிவாளர் பிறப்பு இறப்பு தலைமை பதிவாளர் கீழிருந்து போலாமா கீழ்ந்து போனா நல்லா இருக்கும் மேலிருந்து வந்தா சரி மேலிருந்து வந்து டக்குன்னு முடிச்சுக்கோ தலைமை பதிவாளர் டாப் டெல்லி இருக்கிற அதிகாரி அவர்தான் பிறப்பு இறப்புக்கு தலைமை அதிகாரி அவர் யாருன்னா இந்திய தலைமை பதிவாளர் அவர் யாருன்னா இருக்கார் இல்லைங்களா இந்திய மக்கள் கணக்கெடுப்பு ஆணையாளர் இந்திய மக்கள் கணக்கெடுப்பு ஆணையர் தான் பிறப்பு இறப்பு முதன்மை பதிவாளர் பிறப்பு இறப்பு முதன்மை பதிவாளர் யாருன்னா சென்சஸ் ஞாபகத்துக்கு வந்தா ஜனத்தொகை கணக்கெடுப்பு இந்தியாவுக்கு ஏக இந்தியாவுக்கு பிறப்பு இறப்பு முதன்மை சீப் ரிஜிஸ்டார் சீப் ரிஜிஸ்டார் ஆஃப் பெர்த் அண்ட் டெத் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டாங்கன்னா யாருன்னு கேட்டா சென்சஸ் ஆபீசர் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு அலுவலர் அவர் தான் அப்போ மாநிலத்துக்கு முடிஞ்சு வச்சு அதாவது இந்தியாவுக்கு பாரத தேசத்துக்கு முடிஞ்சிருச்சு அப்ப இந்த மாகாணத்துக்கு யாரு மாகாணத்துக்கு யாருன்னா தமிழக முதன்மை பதிவாளர் அப்படிங்கிறவர் தமிழ்நாடு பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்புத்துறை 
தமிழ்நாடு பப்ளிக் ஹெல்த் அண்ட் பிரிமிட்டிவ் மெடிசன்ஸ் டைரக்டர் டைரக்டர் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த் அண்ட் பிரிமிட்டிவ் மெடிசன்ஸ் அப்படின்னா தமிழ்நாடு பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருத்துவத்துறை இயக்குனர் தான் பிறப்பு இறப்புகளுக்கு தமிழக முதன்மை பதிவாளர் தமிழ்நாடு பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்து பிரிவென்டிவ் மெடிசின்ஸ் நோய் தடுப்பு மருந்து துறை டைரக்டர் இயக்குனர் அவர் தான் தமிழக பிறப்பு இறப்பு முதன்மை பதிவாளர் அப்ப அவர் சப்போர்ட் பண்ண கூட வேணும் இல்லையா சும்மா செய்ய முடியாதுல்ல அப்போ இன்னொருத்தர் யார் நினைக்கணும்னா அடுத்தது புள்ளி புள்ளியியல் துறை இருக்காதுங்களா புள்ளியியல் துறை உதவி இயக்குனர் துணை முதன்மை பதிவாளர் துணை முதன்மை பதிவாளர் ஆமா தற்போதைய பதவியின் பெயர் இணை இயக்குனர் ஜாயிண்ட் டைரக்டர் மாநில நல்வாழ்வு கண்காணிப்பு அமைப்பு புள்ளியியல் இயக்குனர் உதவி இயக்குனர் கொடுக்க தமிழக முதன்மை பதிவாளர் ஸ்டாட்டிகல் புள்ளியல் துறை உதவி இயக்குனர் வந்து துணை முதன்மை பதிவாளர் அடுத்து வந்து தாலுகா மாவட்டத்துக்கு வந்துடலாம் இப்போ இந்தியா லெவல்ல முடிஞ்சது மாநில அளவுக்கு வந்துட்டோம் இப்ப மாவட்டம் மாவட்டத்துல யாருனா போன கிளாஸ் சொன்ன யாரு மாவட்ட பதிவு அதிகாரி யாரு மாவட்ட மாவட்ட ஆட்சியர் மாவட்டத்தினுடைய பிறப்பு இறப்பு பதிவாளர் சரி அவர் லீவ்ல போயிட்டாரு உட முடியாம போயிட்டாரு லீவ் போட்டாரு அப்ப அவரு போயில யாரு அடுத்த ஆபீசர் கூடுதல் மாவட்ட ஆட்சியர் கூடுதல் மாவட்ட ஆட்சியர் ரெண்டு ஒண்ணுதான் ப்ரொமோஷன்ல வந்து வர்றவங்க ஒரு கிளர்க்கா இருந்து ஆர்ஐஆ இருந்து தாசிலரா இருந்து ஆர்ஜிஓ இருந்து அந்த ப்ரொமோஷன்ல மாவட்ட வருவாய் அதிகாரி லெவலுக்கு வந்தாருன்னா அவர் வேறு மாவட்ட வருவாய் அதிகாரி ஒரு ஐஏஎஸ் பாஸ் பண்ணி அந்த ஐஏஎஸ் அதிகாரி அந்த போஸ்டிங் போட்டாங்கன்னா அவர் வேறு கூடுதல் மாவட்ட ஆட்சியர் கூடுதல் ஆட்சியர் அவர் பார்க்கலாம் அவரும் இல்ல அப்ப அடுத்து யாரு கரெக்டு தான் அவர் இதுதான் இன்சார்ஜ் ஆனா மெயின் வந்து டிஆர்ஓ டிஸ்ட்ரிக்ட் ரெவன்யூ ஆபீசர் மாவட்ட வருவாய் அதிகாரி தான் அந்த மாவட்டத்துக்கு பதிவாளர் பெற பதிவாளர் இன்னொரு வேணும் இல்ல இது உதவிக்கு இருக்கிற வேணும் இல்ல அப்போ அந்த கூடுதல் அதாவது கூடுதல் மாவட்ட பதிவாளர் யாருன்னா சுகாதார பணிகளின் துணை இயக்குனர் சுகாதார பணிகள் அப்படி சுகாதார பணிகளின் துணை இயக்குனர் அவர் தான் வந்து கூடுதல் மாவட்ட பதிவாளர் சரிங்களா இனி மாவட்டம் முடிஞ்சு அடுத்தது வந்து தாலுகா தாலுகாவில் பல நிலைகள் இருக்குது புரிஞ்சுக்கலாம் தாலுகாவில் பல நிலைகள் இருக்குது என்னென்ன நிலை இருக்குது இப்ப பழனி தாலுகா இருக்குதுன்னா பழனி முனிசிபாலிட்டி கொஞ்சம் தள்ளி வந்துட்டோம்னா சிவகிரிப்பட்டி பஞ்சாயத்து கொஞ்சம் தள்ளி விட்டோம்னா ஆயக்குடி டவுன் பஞ்சாயத்து இந்த நாலு கிலோமீட்டருக்குள்ளேயே ஒரு முனிசிபல் முனிசிபாலிட்டி வந்துருச்சு வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து வந்துருச்சு அதுக்கடுத்து டவுன் பஞ்சாயத்து வந்துருச்சு அப்ப ஒன்னொன்னுக்கும் பிறப்பிறப்பு பதிவாளர் மாறுபடுவார் அதுக்கு ஒரு பகுதிக்கு யார் யார் அப்படின்னு சொல்லணும்னா அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கிட்டேன் அதாவது அதே மாதிரி திட்டங்களுக்கு போனோம்னா கார்பரேஷன் பிறப்பிறப்பு பதிவுங்கிறது எல்லாருக்கும் வச்சிட முடியாது விஏஓ பிறப்பிறப்பு பதிவாளர் தான் அவருக்கு எங்க எல்லை வைத்து போயாலும் அங்கே மட்டும்தான் பதிவு முடியும் இப்ப டவுன்ல பழைய டவுன்ல ஒரு விஏஓ இருக்காருன்னா பிறப்பிறப்பு பதிவு முடியாது ஆயக்குடி டவுன் பஞ்சாயத்துல ஒரு விஏஓ வேலை பார்க்கறாருன்னா பிறப்பிறப்பு பதிவு முடியாது திண்டுக்கல் கார்பரேஷன் ஒரு விஏஓ வேலை பார்க்கறாருன்னா பிறப்பிறப்பு பதிவு முடியாது அதுக்கு வேறாது அப்ப விஏஓ பிறப்பிறப்பு எல்லை எதுனா கிராம பகுதி கிராம பகுதி மட்டும் விஏஓ பிறப்பிறப்பு பகுதி கிராம பகுதி மட்டும் அப்ப ஒரு இடத்துக்கு யாராவது சில எஸ்டேட் இருக்குது மார்பார எஸ்டேட் எல்லாம் ஆறு லட்சம் எஸ்டேட் இருக்கா அந்த எஸ்டேட்டுகள் நடக்கூடிய பிறப்பிறப்பு எல்லாம் யார் பதியணும்னா எஸ்டேட் மேனேஜர் மலைத்தோட்ட மேலாளர் இன்னொன்னா போடுங்க சரி மேம் இதுல இருந்து வந்துடலாம் மாநகராட்சிக்கு 
எப்படி போடுங்க மாநகராட்சிக்கு துப்புரவு ஆய்வாளர் துப்புரவு ஆய்வாளர் சுகாதார ஆய்வாளர் சேனிட்ரி இன்ஸ்பெக்டர் ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் துப்புரவு ஆய்வாளர் அப்படின்னா சேனிட்ரி இன்ஸ்பெக்டர் ரெண்டு பேருமே பழனி மாதிரி முனிசிபாலிட்டிக்கு சுகாதார உதவியாளர் ஹெல்த் அசிஸ்டன்ட் பேரூராட்சிக்கு செயல் அலுவலர் பேரூராட்சிக்குமா நகராட்சிக்கு சொல்லல சுகாதார உதவியாளர் சொன்ன பேரூர் நகராட்சிக்கு இந்த நகராட்சி டவுன்ஷிப் ரெண்டுக்குமே வந்து சுகாதார உதவியாளர் பேரூராட்சிக்கு செயல் அலுவலர் சுகாதார உதவியாளர் இது எந்த உத்தரவுப்படினாப்பட்டது நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத்துறை நாள் பதினைந்து மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு ஏழு இந்த எழுபத்தி ஏழுல தான் வில்லேஜ் பஞ்சாயத்துக்கு முதல் சொன்ன வில்லேஜ் முன்சேபு சொல்லுங்களா அந்த வில்லேஜ் முன்சேபுங்கிற பெயர் மாத்தி கிராம நிர்வாக அலுவலர் கிராம நிர்வாக அலுவலர் கிராம ஊராட்சியில் பிறப்பு பதிவாளர் அப்படிங்கிறது வந்தது இந்த உத்தரவு விஏஓ வந்து நீங்க சுருக்கமா வச்சுக்கோங்க கிராம நிர்வாக அலுவலர் சிம்பிளா வச்சுக்கோங்க கிராம நிர்வாக அலுவலர் வில்லேஜ் பஞ்சாயத் உதவியாளர் <laughs> இப்போ சென்னை மாநகராட்சி பிறப்பு பதிவாளர் துப்புரவு ஆய்வாளர் சுகாதார ஆய்வாளர் துப்புரவு ஆய்வாளர் பேர் மாற்றிருக்காங்க சொல்லி எழுதுறது பின்னாடி எழுபத்தி ஏழு உத்தரவு படி ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க சுகாதார உதவியாளர் பேர எழுபத்தி ஏழுக்கு பின்னாடி துப்புரவு ஆய்வாளர் மாத்திருக்காங்க இப்போ வரைக்கும் நடந்து துப்புரவு ஆய்வாளர் அந்த அறுநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது ஜி அப்படிதான் அந்த ஆளு இப்ப மாதத்தில் மாத இப்ப நடைமுறை இருக்கிறது புதுசா எழுதிங்க அதை விட்டுட்டு அடுத்து எழுதிட்டு வாங்க ஒன்றரை பூரம் எழுதிட்டு வாங்க பிறப்பிறப்பு பதிவாளி இப்படி கொடுங்க பகுதி பிறப்பிறப்பு பகுதி ஒரு சைடு பிறப்பிறப்பு பதிவாளர் ஒரு பக்கம் பேப்பர் ரெண்டா பிரிச்சுக்கங்க ஒரு சைடு பிறப்பிறப்பு பகுதி பிறப்பிறப்பு பதிவாளர் அப்படின்னு போடுங்க இந்த சைடு முதல் பகுதியில் வந்து பிறப்பிறப்பு பகுதியில் போடுங்க அந்த பக்கம் பிறப்பிறப்பு பதிவாளர் போடுங்க நகராட்சி துப்புரவு ஆய்வாளர் பொதுவா மாநகராட்சி துப்புரவு ஆய்வாளர் நிறைய மாநகராட்சி ஆயிப்போச்சு அன்னைக்கு எல்லாம் ரெண்டு இருந்து எனக்கு எத்தனை மாநகராட்சி இருக்குது பன்னெண்டு இப்ப பன்னெண்டு மாநகராட்சிக்கும் பிறப்பிறப்பு பதிவாளர் அப்படிங்கிறவர் துப்புரவு ஆய்வாளர் அடுத்து நகராட்சி நகராட்சிக்கு துப்புரவு ஆய்வாளர் நகராட்சிக்கும் துப்புரவு ஆய்வாளர் கண்டோன்மெண்ட் தெரியுங்களா ராணுவம் இருக்கக்கூடிய பகுதி கண்டோன்மெண்ட் கண்டோன்மெண்ட் எது கண்டோன்மெண்ட் அப்படின்னா பரங்கிமலை 
கன்வெர்ட்மெண்ட் அந்த பகுதிக்குள்ள மத்த வேலைகளை வச்சு மில்ட்ரிக்கார மொத்தம் இருப்பாங்க கன்வெர்ட்மெண்ட் ராணுவ குடியிருப்பு இருக்கூடிய பகுதி அதே மாதிரி ஊட்டியில நரவத்தாடு சொல்லக்கூடிய இடம் எல்லாம் ராணுவ கன்வெர்ட்மெண்ட் திருச்சியில ஒரு கன்வெர்ட்மெண்ட் இருக்குது அந்த கன்வெர்ட்மெண்ட் இதெல்லாம் எலெக்ஷன் தனியா நடக்கும் அதுக்கு அதிகாரிகளே தனியா இருப்பாங்க அந்த கன்வெர்ட்மெண்ட் குள்ள நடக்கக்கூடிய பிறப்பு இருப்பவர்களுக்கு அந்த கன்வெர்ட்மெண்ட் துப்புரவாய்வாளர் துப்புரவாய்வாளர் <laughs> 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 நகராட்சி நகரியம் அது எது வரும்னா நகராட்சி நகரியம் அப்படிங்கிறது இந்த ஒகேனக்கல் கொடைக்கானல் ஊட்டி அந்த அந்த காலத்தில் பிரிட்டிஷ் துறையை வந்து சிக்கல் எல்லாம் போய் ஓய்வு எடுக்கூடிய இடத்துலாம் முனிசிபல் டவுன்ஷிப்னு வச்சிருந்தாங்க அங்க என்ன வித்தியாசம்னா அதுக்கும் நகராட்சி வித்தியாசம்னா நகராட்சியில மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் இருப்பாங்க அங்க வந்து அதிகாரிதான் ஆடுவாங்க அந்த டவுன்ஷிப்லெக்டர் கலெக்டர் சேர்மன் அப்ப அந்த வார்டு மெம்பர்கள் யாராரு ஆர்டிஓ தாசில்தார் அந்த பஞ்சாயத்து கமிஷனரு யூனியன் கமிஷனர் முனிசிபல் கமிஷனர் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு கமிட்டி பப்ளிக் ரெப்ரசேஷன் அதுல கிடையாது இப்ப இந்த டவுன்ஷிப்ங்கிறது மோரவர் இல்ல அதனால இருந்தாலும் சட்டத்துல அப்படியே இருக்குது டவுன்ஷிப் இருக்கக்கூடிய இடங்களில் செயல் அலுவலர் எக்ஸிகூட்டிவ் ஆபீசரும் துப்புரவாய்வாளர் இதெல்லாம் நீங்களாக இதர இடங்கள் இருக்கு அத்தனையும் வில்லேஜ் பஞ்சாயத்துகள் நகராட்சிக்கு செயல் நகராட்சி செயல் அலுவலர் சொல்லுமா நகராட்சிக்கு எதுவும் செயல் அலுவலர் திராவிட பிறப்பு பணிவாளராக இருப்பார் சரி இது முடிஞ்சு வச்சுக்கலாம் இனி நான் சொல்லக்கூடிய பாருங்கள் நம்பர் மட்டும் எழுதிங்க ஆமா ஒன்னொன்றுக்கு ஒன்னொரு நம்பர் இருக்குது எழுத மாதிரி சொல்லுவா எழுதாத மாதிரி சொல்லுவா பதிவு விதிகள் இரண்டாயிரம் இரண்டாயிரம் அரசாணை அரசாணை நிலை அப்படிங்கிறது பிராக்கெட்டு அரசாணை நிலை எண் ஐநூத்தி இருபத்தி எட்டு நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அரசாணை பிராக்கெட்ல நிலை எண் ஐநூத்தி இருபத்தி எட்டு நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத்துறை பிராக்கெட்ல ஏ பி டூ நிலை நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அறிவிக்கை எண் எஸ் ஆர் ஓ ஒரு கே புட்டு ஏ எஸ் ஆரோ ஒரு கே புட்டு ஏ ஒரு ஐபன் தொண்ணூத்தி அஞ்சு பிராக்கெட்ல ஏ வார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஏ வார் போடு போட்டு சார்ஸ் போடுவீங்கல சொல்ல ஆயிரத்தி தமிழ்நாடு அரசிதழ் முதல் சொல்றேன் தமிழ்நாடு பிறப்புகள் மற்றும் இறப்புகள் பதிவு விதிகள் இரண்டாயிரம் அரசாணை பிராக்கெட்டில் நிலை எண் ஐநூத்தி இருபத்தி எட்டு நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத்துறை ஏ பி டூ பிராக்கெட்ல நாள் 
இருபத்தி ஒன்பது பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது அறிவிக்கை எண் எஸ் ஆரோ தமிழ்நாடு அரசிதழ் பிரசாதாரணம் தமிழ்நாடு அரசிதழ் அசாதாரணம் எண் தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு நாள் இருபத்தி ஒன்பது பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது இன்னொரு அதே மாதிரி கஷ்டமா எழுதிங்க இதை மட்டும் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கங்க மற்றும் முதல் சொல்லுதா ஆயிப்பச்சா சரி தமிழ்நாடு அரசிதழ் அசாதாரணம் தமிழ்நாடு அரசிதழ் அசாதாரணம் மூணு வார்த்தை தமிழ்நாடு அரசிதழ் அசாதாரணம் ஆனால் அஞ்சு தடவை எழுதிப்பேன் எழுது இல்லையா அசாதாரணம் எண் தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு நாள் இருபத்தி ஒன்பது பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது மற்றும் அரசு ஆணை அதே மாதிரி பிராக்கெட் உள்ள நிலை எண் எண்பத்தி அஞ்சு நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அதே ஏபி டூ பிராக்கெட்ல இருபத்தி ஒன்பது நாலு ரெண்டாயிரத்தி மூணு இதுதான் அடிப்படை விதிகள் இந்த விதிகள் தான் வந்து எப்படி பதியணும் எப்படி செய்யணும் எந்த செய்யணும் யாருக்கு எந்த பார எல்லா சமாச்சாரத்தையும் சொல்றது சரி இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு பாம் இருக்குது இந்த பாம் ஒன்னொன்றுக்கும் நம்ப சொல்றேன் என்னன்னா அப்படி எழுதிக்குவாங்க ஒண்ணு பரிசியா போட்டுங்க நாங்க ஒரு மாதிரி படிவம் எண் ஒண்ணு படிவம் எண் படிவத்தின் பெயர் எந்த விதியின் படி எந்த விதி சொல்லுது இந்த பாரத்தை தான் சொல்லி விதியின் விதி படிவ எண் படிவத்தின் பெயர் பிறப்பு இருக்கு எத்தனாவது விதியா சொல்லுது இந்த பாடத்தை தான் கொடுக்கணும்னு சொல்லி அந்த விதி அவ்வளவுதான் எத்தனை கிழம வருது மூணு கிலோ இவ்வளவு சந்தேகம் இல்லையே நாலு கிலோ ஏமா நாலு கொடுத்து மூணு கொடுத்தா வெரி குட் சரி படிவம் எண் ஒண்ணு பிறப்பு அறிக்கை வடிவம் எண் ஒன்னு பிறப்பு அறிக்கை விதி அஞ்சு வடிவம் எண் ரெண்டு ரெண்டு இறப்பு அறிக்கை விதி எண் அஞ்சு வடிவம் எண் மூணு இறந்து பிறந்தவை அறிக்கை இறந்து பிறந்தவை அறிக்கை விதி எண் அஞ்சு படிவம் எண் நாலு இறப்பின் காரணத்துக்கான காசாட்டு சொன்னாங்க சொல்றது அந்த சர்டிபிகேட் ஒரு டாக்டர் கொடுக்கணும் இறப்பின் காரணத்துக்கான மருத்துவ சான்றிதழ் நுரையீரல் போறவங்க தண்ணி ஓட்டாரு இறல் போச்சு அல்சரா போயிடுச்சு ரொம்ப அப்படி இப்படி ஏதோ காச காரணம் சொல்றாரு இல்லைங்களா அந்த காரணம் சொல்லி எழுதக்கூடிய அந்த டாக்டர் எழுதி கொடுக்கூடிய அந்த பாரத்துக்கு படிவம் எண் நாலு அது எந்த விதிகளின் படினா ஏழு இன்னொன்னு நாலு ஏ முதல் சொன்னது நாலு 
அடுத்தது நாலு ஏ நாலாம் நம்பருங்கிறது ஆஸ்பத்திரியில் நடந்தாட்டி இறப்புகள் பிறப்புகள் ஆஸ்பத்திரியில் நடந்தது சில வீட்டில் நடந்திருக்கும் இல்லைங்களா அது வந்து நாலு ஏ டாக்டர் போய் வீட்டில் போய் பார்த்திருப்பாரு ஆள் போய் சேர்ந்திருப்பாரு அந்த இடத்துல படக்கணும் சீட் எடுத்து கொடுத்துட்டு வந்துருவார் நெஞ்சுவலி போயிட்டாரு அது வந்து அந்த பாரம் நாலு ஏ நிலையங்களில் நிகழாத இறப்புக்கானது முதல்ல சொன்னது மருத்துவமனை இறப்பு ஆஸ்பத்திரியில் இறப்பது வடிவம் எண் நாலு மருத்துவமனையில் பாரம் நாலு ஏ நாலு பி நாலு நாலு தான் விதி ஏழு விதி எண் ஏழு நாலு ஆகட்டும் இறப்பின் காரணத்துக்கான மருத்துவ சார்பில் மருத்துவமனை வெளியிடவில் நடந்தது நிலையங்களில் நிகழாதது விதி எண் ஏழு வடிவம் எண் ஐந்து பிறப்பு சான்றிதழ் சும்மா ஒரு சர்டிபிகேட் வாங்கணும் இல்ல அது ஒரு மாடல் பார்ம் இருக்குல்ல அந்த இதுதான் கொடுக்கணும் இருக்குது இல்ல அந்த பார்ம் அந்த பிறப்பு சர்டிபிகேட்டுக்கு பாரத்துக்கு பேரு வடிவம் எண் ஐந்து விதி எண் எட்டு ஆறு படிவம் எண் ஆறு இறப்பு சான்றிதழ் விதி எண் எட்டு படிவம் எண் ஏழு இதெல்லாம் ரிஜிஸ்டர்ல பதிவிடும் இல்லையா பிறப்பு பதிவேடு அந்த படிவத்துக்கு அந்த பிறப்பு பதிவேடுக்கு நம்பர் ஏழு படிவம் எண் ஏழு பிறப்பு பதிவேடு பெர்த் ரிஜிஸ்டர் பிறப்பு பதிவேடு விதி பதினெண்டு இன்னொன்னு படிவம் எண் எட்டு இறப்பு பதிவேடு விதி பன்னெண்டு பன்னெண்டு விதி பன்னெண்டு படிவம் எண் ஒன்பது இறந்து பிறந்தவை பதிவேடு ஸ்டில் பெர்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டில் பெர்த் இதெல்லாம் ஒரு கணக்கு இருக்குது அதாவது குழந்தைகள் சொல்றாங்க இல்லைங்களா அதை தடுக்கிறதுக்காக இதெல்லாம் கணக்கு எடுத்து அப்ப அந்த தாய்க்கு வந்து சரியான சத்துமானங்கள் இல்லையா சரியான ஊட்டச்சத்துக்கள் கொடுக்க இல்லையா பராமரிப்பு இல்லையா எதனால வந்து ஸ்டில் பெர்த் பெத்து ஆச்சு அப்படிங்கிறதுக்கான கணக்குகளுக்காக இந்த இடத்து முள்ளிவரமா எடுக்கிறாங்க அந்த அந்த பதிவேடு இறந்த பிறந்தவை பதிவேடுங்கிறது ஒன்பது விதி எண் பன்னெண்டு அப்புறம் நம்ம இதெல்லாம் பதிஞ்சாச்சு எல்லாம் பிறப்பு அறிக்கை ஒன்னா நம்பர்ல கொடுத்து ஏழாம் நம்பர் பதிவேட்டுல பதிஞ்சுட்டான் சில பேர் பதியா முட்டிருப்பாங்க பதியா முட்டாருன்னா பத்து வருஷம் கழிச்சு நாங்க வந்து இந்த மாதிரி பிறப்பு இறப்பு நாங்க எழுந்தது சொன்னா முட்டம் எங்களுக்கு தெரியாம போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா அவங்க பதியில பதியுமே இல்லைங்கிறதுக்காக அந்த பகுதி பத்திரம் பேசுற சர்டிபிகேட் வாங்கணும் அவர் போய் கேட்பார் ராமசாமி குப்புசாமி ராமசாமி குப்புசாமிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு எழுத்தாரு சர்டிபிகேட் இருந்தா கொடுத்து அப்படின்னா அவங்க ஒரு பாவம் கொடுத்துருவாங்க எல்லாம் தேடி பார்த்து அந்த மாதிரி சமாச்சாரமே இங்க இல்ல நோ என்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி போட்டுருவாங்க அந்த அதாவது பதிவின்மை குறித்த சான்றிதழ் பதிவின்மை குறித்த சான்றிதழ் பத்து விதி பதிமூணு மொத்தத்துக்கு மொத்தத்துக்கு பிறப்பு இறப்பு எதா இருந்தாலும் பதிவின்மை எல்லாம் ஒண்ணுதானே எந்த நிகழ்வா இருந்தாலும் அத பதியல அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க அதை வச்சுதான் மொத்த கோர்ட்டுக்கோ மொத்த சமாச்சாரத்துக்கு போக முடியும் நான் பதியா முட்டேன் எனக்கு பதில் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்கறது இது வந்து பத்து விதி பதிமூணு பதிமூணு பிறப்பு இறப்பு விதி பதிகளின் பதிமூணின் படி வடிவம் பத்தில் பதிவின்மை குறித்த சான்றை அந்தந்த அதிகாரிகள் வழங்க வேண்டும் அதுதான் அதுக்கு சுருக்கம் அடுத்தது எல்லாம் பதிவுக்கே அங்க சரியா போச்சா இத்தனை பேர் நூறுல இறந்திருக்காங்க இத்தனை பேர் பிறந்திருக்காங்க இத்தனை பேர் ஸ்டில் பெற்று சர்க்கார் கணக்கு கொடுக்கணும் இல்ல மாச மாசம் கொடுக்கணும் அந்த மாச மாசம் கொடுக்கறதுல வடிவம் எண் பதினொன்னுல பிறப்பு பதிவு பிறப்பு பதிவு அந்த மாசத்தில் நடந்த பிறப்பு பதிவு சுருக்கம் அப்சாக்ட் எத்தனை பேர் இந்த மாசத்தில் பிறந்திருக்காங்க மாதாந்திர பிறப்பு பதிவின் சுருக்கம் மாதா அந்த மாசத்துல எவ்வளவு பேர் பிறந்தாங்க ஆண் எத்தனை பெண் எத்தனை பிறந்திருக்காங்கன்னு சொல்லி நம்ம வந்து தாலுக விஷ்ணு பதிவாளர் கணக்கு கொடுக்கணும் அது ஒரு பாரத்தை கொடுக்கணும் 
அந்த பாரம் நம்பர் மாதாந்திர பிறப்பு பதிவின் சுருக்கம் படிவம் எண் பதினொன்னு விதி பதினாலு விதி பதினாலு படிவம் எண் பனிரெண்டு மாதாந்திர இறப்பு பதிவின் சுருக்கம் இந்த மாசத்தினை மாத்திரம் எத்தனை பேர் பிறந்தார்கள் எத்தனை பேர் இறந்தார்கள் அந்த மாச மாசம் மாச கடைசியில அந்த பதிவாளர் கொடுக்கணும் அது எதுல கொடுக்கணும்னா மாதாந்திர இறப்பு பதிவின் சுருக்கம் பிறப்பிறப்பு படிவம் எண் பனிரெண்டில் கொடுக்க வேண்டும் விதி எண் பதினாலு முனிசிபாலிட்டிக்கு <laughs> 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 ஏழு ஆண்டுகள் 
அவர் காணாம போய் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா கோர்ட்ல டிக்லேஷன் வாங்கிக்கலாம் ஆனா அதுக்கு தனிப்பட்ட பிறப்பிறப்பு விதிகள் எதுவும் இல்லை நல்லா தெளிவா தெரிஞ்சுக்க ஆமா ஏழு வருஷம் தான் கோர்ட் டெக்லரேஷன் தான் அதை வச்சு பிறப்பிறப்பெல்லாம் இருக்குமானா இல்ல பிறப்பிறப்பெல்லாம் கிடையாது அதாவது ஏழு வருஷம் என்ன தேதினா காணாம போனவங்க அவங்க வீட்டுல வந்து சம்பந்தப்பட்ட அவங்க தொடர்புடைய போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல புகார் பண்ணிருக்கணும் புகார் பண்ணிருந்தா அங்க எப்பயர் ஆயிருக்கு மேன் மிஸ்ஸிங் சொல்லி போட்டிருப்பாங்க ஆள் காணல மேன் மிஸ்ஸிங் போட்டு அது போட்டிருந்தா ஏழு வருஷம் ஆகிருந்ததுன்னா ஏழு வருஷத்துக்கு பின்னாடி அங்க இருக்கக்கூடிய மாஸ்டர் கோர்ட்ல ஒரு கேஸ போட்டு இந்த மாதிரி எங்க சொந்தக்கார கண்ணனோ தம்பியோ அப்பாவோ அம்மாவோ காணாம போயிட்டாங்க இந்த எப்பயார் கொடுத்து ஏழு வருஷம் இன்னைக்கு கூட புரிஞ்சிருச்சு இவர் இறந்ததாக அறிவிங்க அப்படின்னு சொன்னா கோர்ட்ல வந்து டெக்கரேஷன் கொடுப்பாங்க அவங்க இறந்ததாக கருதலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டா ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் இறந்த முன்னாடி ஒரு சொத்து எல்லாம் எப்படி எப்படி மாத்தலாமா வாரிசு படி மாத்தலாம் பத்திய கணக்கு வருது இல்லையா இப்படி எல்லா சமாச்சாரம் இது பண்ணாலும் பட்டா மாத்தலாம் மூணா நம்பர் கணக்கு எடுக்கலாம் அடங்கல்ல ரெண்டாம் நம்பர் கணக்குல மாத்திக்கலாம் சிட்டாவில மாத்தலாம் எல்லா கணக்கும் ஏழு ஆண்டு முன்னாடி செய்யறது இது ஒண்ணு இன்னொன்னு பிறப்புல ஒரு பேர் பதிஞ்சாச்சு பேர் பதிஞ்ச முன்னாடி ஆனா மதமாற்றம் ஆயிட்டேன் இப்ப நான் வேற பேர் மாத்திட்டேன் அப்படின்னா பிறப்பு சார்பில் பேர் மாத்துறதுக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் அதிகாரம் இல்ல அப்ப எப்படி மாத்திக்கிறது இப்ப வந்து சேகர் ராஜா இருந்தாரு அவர் கிச்சட்ல பப்ளிஷ் பண்ணி சேகர்னு மாத்திட்டாரு நான் சேகர்னு வச்சிருக்கிறேன் சேகர் ராஜா கிடையாது எனக்கு வந்து நியூமலாஜி படி ஒத்து வரல அதனால வந்து எனக்கு வந்து பேர் மறுபடி மாத்தி கொடுக்கணும் சட்டத்தில் இடம் இல்லை அப்ப அவர் என்ன செஞ்சுக்கணும்னா எங்கெங்க தன்னுடைய பெற்ற பேர் கொடுக்கிறாரோ அந்த இடத்துல ஏதாவது பெயர் திருத்தத்துக்கு கஜ பப்ளிகேஷன் இருக்கு இல்லைங்களா அதை கூட இணைச்சிக்கணும் அது வந்து கோர்ட்ல ஒரு தீர்ப்பு சொன்னாங்க அது எடுத்துல ஒரு மதுர கோர்ட்ல கைகோட்டிலும் கூட அந்த மாதிரி கொடைக்கானல் வந்து ஒருத்தர் கேஸ் போட்டாரு கேஸ் போடுறது ரெமடி இல்ல குடுக்கணும்னு சொன்னா அந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் பிறப்பிறப்பு சட்டத்தில் ஒருத்தருடைய பெயர் மாத்திரத்துக்கான இடம் இல்ல சரி இன்னைக்கு எல்லாம் பரவாயில்ல பிறந்த நாலு நாள்ல பேர் வச்சிருக்கோம் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பேர் ரெடி பண்ணிக்கிறோம் இன்னைக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ் ஆகிக்காச்சு எல்லாமே அதாவது முதல்ல எல்லாம் வந்து ஒன்னு சொல்லுவாங்க மழை பேரும் புள்ள பேரும் மகேசனுக்கே தெரியாது இப்ப டாக்டருக்கு எல்லாம் தெரியும் எத்தனாம் தேதி சிசேரியன் பண்றது எத்தனை மணிக்கு சொல்றது பூரா தெரியும் அப்ப அந்த அந்த குடும்பத்திலேயே பேரை செலக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க இதுக்கு முன்னாடி பேர்லாம் வைக்கவே மாட்டாங்க பேருங்கிறத பேசிட்டு இருக்கும் பிறப்பு சர்டிபிகேட்ல பெரும்பாலும் பாத்தீங்கன்னா பிறப்பு பதிவு எடுக்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் அந்த பிறப்புல குழந்தைகளோட பேரே இருக்காது எல்லாமே ஒரு பேர் பேர்ஸ் அடுத்து ஆண் பெண் இந்த மாதிரி தான் சமாச்சாரம் வந்துட்டு இருக்கிறாங்க இப்பதான் பேர் வச்சுட்டு இருக்காங்க அப்போ சப்போஸ் பேர் வைக்காம இருந்துட்டாங்கன்னா அது என்ன செய்யணும்னா பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு மேல ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கு டெக்கரேஷன் வச்சு நோட்டி பேப்பர் கையெழுத்து வாங்கி முறையான அனுமதிகள் பேர் பதிஞ்சுக்கலாம் பேர் பதிவுக்கு நீங்க ரைட் இருக்குது பேர் மாத்திரத்துக்கு ரைட் கிடையாது அதே மாதிரி திருத்தங்கள் வந்து அந்த தேதி மாத்திரத்துக்கு அதிகாரம் இல்ல அதாவது எழுத்து முறை இருந்தா மாத்தலாம் கந்த சாமி கந்த சுவாமி அப்படின்றது அதுல மாத்திக்கலாமே தவிர பேரை மாத்திரத்துக்கோ தேதியை மாத்திரத்துக்கோ அந்த பேரப்பரப்பு சட்டங்களில் இடம் கிடையாது திருத்தங்கள் செய்யலாம் அட்ரஸ் மாத்தி கொடுத்திருப்பாங்க தெரியாம ஆக்சிடன்ட் எல்லாம் போய் ஏதோ பேர் மாத்தி சொல்லியிருப்பாங்க அதுல பாத்துக்கலாம் ஆனா இது எட்டேரம் மாத்திரத்துக்கும் இதுகளுக்கு எல்லாம் வழிமுறையே கிடையாது பிறப்பரப்பு சட்டம் இன்னைக்கும் சிட்டம் தான் இருக்குது